from the book sense of time we are going to study today a letter to his son written by earl of chesterfield introduction philips dormer stanhope the fourth earl of chesterfield was an eminent british statesman and a man of letters he was famed for the oratorical and debating skill in both houses of british parliament in this letter number 96 reproduced below lord chesterfield advises his son on how he should employ his time while touring to rome he advocates a judicious balance of studies and leisure and exhorts his son to engage sincerely with the local people and their customs in order to benefit fully from his travels judicious manje wise prudent sensible samanjaspanane hushariine ani nayane abhyas samtol fursad ani rikam tekde bana tangal mangal kiwa yacha taalmel विश्रांति आणि अभ्यास याचा ताळमेळ कसा जमवायचा याच्याबद्दल या लेखकानं अत्यंत चांगलं पत्र लिहिलेलं आहे हे लेटर एका पित्याने एका मुलाला लिहिलेले असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक उपदेश पर आहे उपदेश केलेला आहे आणि हे मला वाटते इट्स अ युनिवर्सल हे सर्वांना लागू आहे सर्व पित्याला वाटते की आपला मुलगा यशस्वी व्हावा आपल्या मुलांना बरेचसे कौशल्य आत्मसात करावे आपला मुलगा या जीवनामध्ये यशस्वी व्हावा असं वाटते लॉर्ड चेस्टरफील्ड एक्सपेक्ट्स हिज सन दॅट द हिज सन शूड एक्सपिरियन्स ए लॉट ऑफ नोबल क्वालिटीज फ्रॉम द टूर ऑफ रोम अँड सेवरल गुड क्वालिटीज सेवरल मॉरल क्वालिटीज सच ॲज पेशन्स व्हर्च्यूज पेशन्स म्हणजे धीर संयम व्हर्च्यू म्हणजे सद्गुण गुड हॅबिट्स चांगल्या सवयी डिसिप्लिन्स म्हणजे शिस्त सोशिएबल म्हणजे तो समाजप्रिय असावा सामाजिक प्राणी असावा समाजामध्ये मिसळण्याची त्याची क्षमता असावी समंजस असावा ही शूड लर्न डिफरंट लँग्वेजेस अँड कल्चर अँड हेरिटेज आपल्या मुलांना वेगवेगळ्या संस्कृती तिथले रीतीरिवाज आत्मसात करायला पाहिजे असं तो म्हणतो अँड all the these qualities he should adopt from the his tour rome rome la gela astanna tana itke itke goshti atmasat karayla paaje ase ya patra dware eka pitana eka wadlani eka mulala patra lihilela hai it's a teaching chart from the sketch i i have covered lot of things and i hope that you understand the story of this so let's go line by line so that you can understand the real meaning of the text first of all it's a london december 16th of 1749 1749 sali lile letter ahe london madun dear boy ladkya mula this letter will i hope find you safely arrived mala asa vatte ki he letter tula mile parent tu posla ashil and well settled at rome ani rome madhe barobar jaun aram shir stiravla ashil posla ashil after the usual distresses and accidents of a winter journey which are very proper to teach you patience khup lam pradirgha pravas kelyanantar इंग्लंडमधून रोममध्ये गेल्यानंतर या दीर्घ प्रवासामध्ये तू थकला असशील दमला असतील भागला असशील वेगवेगळे खडतर खडतर असे संकट आले असतील अडथळे आले असतील शारीरिक आणि मानसिक थकवा आला असेल आणि परंतु तुला वाटसुद्धा पाहावली लागली असेल कुठे डिले झाला असेल कुठं विलंब लागला असेल परंतु हा अनुभव तुला एक चांगली गोष्ट शिकून गेला असेल हा प्रवास हा प्रवास तुला शिकून गेला म्हणजे तुला या ठिकाणी सहनशीलता हा गुण शिकून गेलेला आहे धीर संयम पेशन्स ॲज यु नो 
ट्रॅव्हलिंग इज द बेस्ट एक्सपिरियन्स प्रवास करतो आपण त्याच्यामधून आपण काहीतरी शिकतो हां एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर असं म्हटलेलं आहे आणि प्रवासातून अनुभव होतो आणि अनुभव आपला गुरु असतो प्रथम गुरु असतो अशा प्रकारचा हा जो प्रवासामधून तू गेला असशील आणि प्रवासामधून तुला अनुभव आले असतील अनुभव हा शिक्षक असतो आणि अनुभवातून तुला या ठिकाणी तुला एक प्रकारचं संयम धीर सब्र करायला तू शिकशील आणि शिकला असशील या ठिकाणी पहिला गुण त्यानं आत्मसात केला असेल म्हणून मी तुला दा लांब असं रोमला पाठवलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी तुला शिक्षण घ्यायला पाठवलेलं आहे तुला फक्त मौज मजा करायला पाठवलेलं नाही असा तो वडील आपल्या मुलाला सांगतो आहे पत्रातून पत्र त्यात जो आतापर्यंत पोचलं असेल तो रोमला गेला असेल तर पत्र तुला पोचलं असेल असं म्हटलेलं आहे पहिलेच युअर स्टे दे आर आय लुक अपॉन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पिरियड ऑफ युअर लाईफ तुझ्या ह्या तरुण जीवनामध्ये तु तुझ्या ह्या शालेय म्हणा किंवा महाविद्यालयीन जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा काळ असल्यामुळे हा जो स्टे आहे तुझा हा रोममध्ये जे काही जितकं वर्ष तू राहणार आहे तो फार महत्त्वाचा काळ तुझा राहणार आहे अँड आय डू बिलीव्ह दॅट यू विल फील अप इट वेल आणि मला विश्वास आहे की तू ते सार्थकी लावणार तुझा तिथला मुक्काम तुझा तिथला राहणे तू सार्थकी लावणार तू बरंच काही शिकून जाणार आय होप यू विल एम्प्लॉय द मॉर्निंग्स डेलिजेंटली विथ मिस्टर हार्टे इन ॲक्वायरिंग वेट अँड द इव्हनिंग्स इन द बेस्ट कंपनी ऑफ द रोम इन ॲक्वायरिंग लशर मला असं वाटते मला विश्वास आहे की तू एक दिनचर्या आखलेली आहेत त्या दिनचर्यमध्ये सर्वात पहिले सकाळी सकाळी तू उठशील मेहनत परिश्रम आणि मेहनतीने उठून त्या ठिकाणी मिस्टर हार्टे त्या ठिकाणी जाशील आणि त्या ठिकाणी जिममध्ये जाऊन मिस्टर हार्टेसोबत तू व्यायाम करशील शारीरिक कष्ट करशील आणि व्यायाम केल्यानंतर तू तुझी तब्येत चांगली करशील आणि तू तुझं वजन वाढवशील म्हणजे तू सशक्त होशील आणि त्या ठिकाणी तुला एक कोच मिस्टर हार्टे मिळतील आणि तू दमदार दमदारपणा तुझ्यामध्ये भारदस्तपणा तुझ्यामध्ये शक्ती येईल आणि तू आपलं वजन वाढवशील आणि तुझा तुझा भारदस्तपणा इतरांवर प्रभारी प्रभावी पाडून जाईल म्हणजे फिजिकल साऊंड माइंड एंड साऊंड बॉडी रिलेशन जे है उत्तम शरीरा मधे उत्तम मन विराजमान होते एंड इवनिंग्स द बेस्ट कंपनी ऐट रोम तू इवनिंग मधे रोम मधे तू तू तुझे सवंगड़ी तू तुझे मित्र जमोशील आठिका कंपनी तुला चांगली मिले आ सहवास मिले अन्न तुला एक तजेला प्राप्त होल मजे इकड़े सशक्तपना तक तुझा मनाला एक चांगला आल्हाददायकपणा येईल आणि तू चकाकी येईल लशर म्हणजे तेज लशर म्हणजे चकाकी तेज चमक शाईन यू विल ग्लो ए फॉर्मल डल फादर वुड रेकमेंड टू यू टू प्लॉड आउट द इव्हनिंग्स एखादा फॉर्मल म्हणजे एखादा साधा वडील असता तो साधा वडील त्यानं अपेक्षा केली असती मुलाकडून की फक्त ही रखडलेली संध्याकाळ असेल कशी घालवील टू ॲट होम ओवर अ बुक बाय ए डीम टॅपर एखादा साधा वडील असतं तो म्हणेल की तू बसल्या बसल्या अभ्यास कर आणि अभ्यासातच रखडलेली संध्याकाळ वाया घालव आणि पुस्तके किडा होऊन जा यू शूड नॉ नॉट बी ए बुक वॉम एक डीम टॅपर म्हणजे मेणबत्ती मेणबत्तीच्या प्रकाशात पुस्तकं वाचत बसशील फक्त असा एखादा एखादा आम वडील आम पिता साधा पिता अपेक्षा करेल परंतु या ठिकाणी हा जो लेटर रायटर आहे वडील त्याची अपेक्षा वेगळी आहे त्याच्या संकल्पना थोड्या आशावादी आहेत पॉझिटिव्ह आहेत किंवा पुरोगामी विचाराचा आहे तो म्हणतो बट आय रेकमेंड मी शिफारस करतो म्हणतो टू यू द इव्हनिंग्स फॉर युअर प्लेजर तू तुझी संध्याकाळ आनंदात घालव मौज मजेत घालव आनंद प्राप्त कर which are as much a part of your education tujhya shikshana madhe suddha anandadayi shikshan asel man nusta pustaki kida na hota tula ya jaga madhe anand suddha ghyaycha hai anand ghena shikla pahije tu anand ghyava lagel harsh karta ala pahije and almost as necessary as one as your morning studies tu sakai sakai uthun ja pramane tu pustaka sobat sakal ghalavto ani abhyas karto 
जितक तू सका अभ्यास करशील तितक तू संध्या मौस आनंद चांगला सहवास चांगली मित्रमंडली जी कंपनी असा तू आनंद आनंद वे घलवशील माजा विश्वास है मन तो स्टडीसोबत मे पहा आता इकड़े फुर्सत फुर्सदी क्षण संध्या फुर्सत अभ्यास यहाँ तालमे कसा जा देर इज अ बैलेंस बैलेंस बिट्वीन द स्टडी एंड लेजर तुम्हारी आवड़ तुम से सवड़ हाँ तुम तुम जो छंद है ये सर्व तो मेल बसून रहा है वडला की ती अपेक्षा आते गो टू वॉट एवर असेम्ब्लीज और स्पेक्टेकल्स पीपल ऑफ फैशन गो टू जिथे जिथे सभा चाल जिथे जिथे असेम्ब्ली जिथे जिथे मेला जिथे जिथे भाषण आती भाषण तू जा जा मेला जा जा सभ्या जा जा मॉर्निंग सॉरी स्पेक्टेकल स्पेक्टेकल मे प्रयोग स्पेक्टेकल मे नयनरम्य अशा प्रकार के वेगवेगे शोज पीपल ऑफ फैशन गो टू जे नवीन नवीन आधुनिक लोक विचारा व्यक्ति है आधुनिक विचारा तेंचे भाषण ऐसा जा जा मेला जा जा सभान जा जा कार्यक्रम जा जा आधुनिक रोम से फैशनेबल लोक है तहत जा गो एंड व्हेन यू आर देयर टू डू ऐज दे डू आते जे करता विचारधारा जी से तस वगत जा मे तू यू शूड बी अ मॉडर्न यू शूड फिट टू बी अ मॉडर्न मैन अठिका मनना है मे फैशनसुद्धा आत्मसात कर ट्रेंड्स एंड फैशन एंड मोड्स एंड कल्चर्स ऑफ मॉडर्न मैन मॉडर्न वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर देयर टू डू ऐज दे डू ते करता तस वगत जा एंडिवर टू आउटशाइन दोज हू शाइन दे आर द मोस्ट जे चमकनारे व्यक्ति जे प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्ति जे प्रसिद्ध कलाकार प्रमाण चमकने का प्रयत्न करत जा होने का प्रयत्न करत जा आदर्श पहातू ठीक मेला जा जा कार्यक्रम जा जा संध्या वेस गेट द गार्बो गार्बो मीन्स इट्स ए इटालिन वर्ड गार्बो फॉर पोलाइटनेस विनम्रता नम्रता शालीनता कुलीनता आत्मसात करना चाहता प्रयत्न कर शिष्टाचार आत्मसात करना प्रयत्न कर नम्र हो ते कशे नम्रपने वगत बोलता बोलने की चालीरीत पहात जा गार्बो फ्रेंच वर्ड एंड जेंटिलिजा जेंटिलिजा इज अनदर वर्ड जेंटिलिजा मे काइंडनेस दयालूपना पे आत्मसात कर वेगवेगे वक्ते वेगवेगे विचारवंत वेगवेगे सामाजिक कार्यकर्ते वेगवेगे राजकीय नेते पुढ़ारी मेला जाऊन ते कशे वगत कशे बोलता विचारधारा पहा आचार विचार आत्मसात कर विनम्र ते आत्मसात कर काइंडनेस लेगिएड्रिया लेगिएड्रिया मे ग्रेस पुनः हा शब्द आ लेगिएड्रिया ग्रेस दिमाग ढप बोलने की ढप तगने की ढप आ एक प्रकार का सभ्य चेहरा सभ्य वगणूक आत्मसात कर लेगिएड्रिया ऑफ द इटालिन्स इटालिन लोक क्या तू भेटशील विनयशीलता नम्रता चांगले चांगले चांगुलपना चे गुण घेल मेक लव टू द मोस्ट इम्पर्टिनेंट ब्यूटी ऑफ कंडीशन दैट यू मीट विथ आ जे जे सुंदर अल जी जे, जे तुला आवड़ेल भेट ती मैत्री कर तुझी कंपनी तू तैयार कर तू क्या चांगले गुण घेल एंड बी गैलेंट विथ द रेस्ट ज्यादाशी नम्र वगशी नम्र वगाव लगे आंसोब गैलेंट मजे मर्द पुरुष गैलेंट क्वालिटी तसा बन आ बोल्ड बन एडवेन्चरस बन क्या व्यवस्थित बन व्यवस्थित वग स्पीक इटालिन राइट और रॉन्ग टू एवरीबडी प्रत्येक लोकसोबिका तू इट रोम मधे गेला है तो इटालिन भाषा अल इटालिन भाषा तू आत्मसात कर इटालिन भाषा चुकी चीज का ना तू चुका जरी कर तरी बोल रॉन्ग राइट और रॉन्ग टू एवरीबडी प्रत्येकासोब बोल एंड इफ यू डू बट लाफ ऐट युअर सेल्फ फर्स्ट फॉर 
यू आर बैड इटालियन नो बडी एल्स विल लाफ ऍट यू फॉर इट तू जर बोलशील चुका करशील तुला वाटलं लोक आपल्याला हसतील परंतु तू तुझ्यावरच हसून घे म्हणजे तू तुझ्यावरच इतरांनी हसलं त्याच्याकडे दुर्लक्ष कर इग्नोर टू द अदर्स इव्हन इफ दे लाफ यू गो ऑन स्पीकिंग यू कमिट द मिस्टेक्स वाईल स्पीकिंग इटालियन बट ट्राय टू स्पीक इटालियन विथ द पीपल विथ दोज पीपल दॅट इज द ओनली वे टू स्पीक इट परफेक्टली चुका करत करत तू शिकशील आणि आणि कोणी हसलं जरी तरी तू तू बोलच आणि असं करत करत तू को कधी ना कधी तू या ठिकाणी परिपूर्ण होशील बोलताना विच आय एक्सपेक्ट यू विल डू आणि मी अपेक्षा करतो आणि विश्वाससुद्धा आहे मला की तू करशील बिकॉज आय ॲम शुअर यू मे आणि मला असं वाटते की तू हे करशील बिफोर यू लिव रोम रोमचं तुझं अस्तित्व रोम जोपर्यंत तू आहे त्यापर्यंत तुझं त्या ठिकाणी निवासस्थान आहे तुझा ज्यापर्यंत त्या ठिकाणी आहे तोपर्यंत तू रोम चांग रोममधली भाषा इटालियन भाषा शिकून घे काय झालं व्ह्यू द मोस्ट क्युरियस रिमेन्स ऑफ अँटिक्विटी विथ द क्लासिकल स्पिरिट क्युरियस रिमेन्स आणि त्या ठिकाणचं म्युझियमचं त्या ठिकाणचं संग्रहालय प्राणी वेगवेगळ्या प्रकारचं संग्रहालय प्राचीन संग्रहालय पाहून घेशील क्युरियस तू उत्सुक असायला पाहिजे सांस्कृतिक ठेवा उत्सुक असायला पाहिजे पुरांत पुरातन स्थ स्थळाला भेट दे त्याचा अभ्यास कर ग्रीक लॅटिन साहित्य किंवा संस्कृतीचा अभ्यास कर असं म्हणणं आहे त्याचं अँटिक्विटी म्हणजे प्राचीनता विथ द क्लासिकल स्पिरिट अँड दे विल क्लिअर अप टू यू मेनी पॅसेजेस ऑफ द क्लासिकल ऑथर्स तू त्यांचा अभ्यास करशील ग्रीक आणि रोमन लेखकांचा तिथल्या संस्कृतीचा ऐतिहासिकालीन वास्तूंचा तिथल्या तिथल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे ऐतिहासिकालीन किल्ल्यांचा तर ऑथर्सचा पर्टिक्युलरली मॉन्युमेंट्सचा स्मारकांचा साहित्यांचा तर त्या ठिकाणी तुला एक एस्पेशली पर्टिक्युलरली द ट्रॅजन अँड अँटोनिन कॉलम्स ते जागा आहेत ट्रॅजन्स अँड अँटोनिन कॉलम्स व्हेअर यू फाइंड द वॉर लाईक इन्स्ट्रुमेंट्स अशा प्रकारच्या प्राचीन संग्रहालयामध्ये तुला वॉर लाईक इन्स्ट्रुमेंट दिसतील प्राचीन युद्ध युद्धकालीन वापरण्यात आलेले शस्त्र दिसतील शस्त्रसाठा दिसेल द ड्रेसेस त्यांचे अंगरखा त्यांचे वस्त्र दिसतील लढाईच्या काळात वापरलेले वस्त्र दिसतील अँड द ट्रायम्फल ऑर्नामेंट्स विजयामध्ये वापरलेले दागिने दिसतील ऑफ द रोमन्स बाय ऑल्सो द प्रिंट्स अँड एक्सप्लेनेशन्स ऑफ दोज रिस्पेक्टेबल रिमेन्स ऑफ द रोमन ग्रँजर आणि जे जे पुस्तकं असतील जे जे तुला त्या ठिकाणी विकत घ्यायचं वाटेल ते विकत घ्यायचं तिथलं साहित्य विकत घ्यायचं आणि त्याचं वाचन करायचं तिथले दैदि दैदिप्यमान दैदिप्यमान ऐतिहासिकालीन ठेवा तिथले पुस्तकं तिथलं साहित्य तिथलं कल्चर आत्मसात करायचं आपल्याजवळ जतन करून ठेवायचं कम्पेअर देम विथ द ओरिजिनल्स आणि साहित्य गोळ्या केल्यानंतर वाचन केल्यानंतर त्याचा खरोखर तसं आहे का ते ओरिजिनल स्वतः प्रत्यक्ष पाहायचं तिथे जाऊन प्राणी संग्रहालयामध्ये ते त्याच्यामध्ये तुझ्या ज्ञानाची भर होईल इतिहास इतिहासकालीन ज्ञान तुझं वृद्धिंगत होईल मोस्ट यंग ट्रॅव्हलर्स आर कंटेंटेड विथ ए जनरल व्ह्यू ऑफ दोज थिंग्स आणि तुझ्यासारखा जो तरुण प्रवासी आहे आणि असे अनेक प्रवासी ह्याच गोष्टीवर लक्ष ठेवतात ते असेच अभ्यास करतात कंटेंटेड म्हणजे समाधानी असतात विथ जनरल व्ह्यू काही की लोक फक्त येतात आणि मौज मजेसाठी असतो पाहून चालले जातात अभ्यास करत नाहीत त्या तिथे गेल्यानंतर तू अभ्यास कर आणि काही गोष्टी आत्मसात कर कॉमन काही की लोक नुसते मौज मजा करायसाठी नुसते पाहायला जातात आणि पर्यटनाला जातात आणि परत येतात तुला तसं करायचं नाही आहे दे आर व्हेरी फाईन अँड दे गो अबाउट देअर बिझनेस आणि मग ते आपापल्या कामाला निघून जातात ते धंदेवाईक होऊन जातात तसं आपल्याला करायचं नाही आय होप यू विल एक्झामिन देम इन अ व्हेरी डिफरंट वे परंतु मला विश्वास आहे की तू वेगळ्या समीक्षक हो 
वेगळ्या दृष्टीनं त्या सर्व वस्तूंकडे त्या लोकांकडे तेथील संस्कृतीकडे इटालियन संस्कृतीकडे पहा त्याचा अभ्यास कर ॲप्रोफॉन डिसेज म्हणजे याचं खोलवर डेप्थ इन डेप्थ एव्हरीथिंग यू सी ऑर हिअर तुला सर्वाच्या सर्व अभ्यास करायचा आहे खोलवर जाऊन खोलवर जाऊन ॲप्रोफॉन डिसेज म्हणजे हा एक शब्द आहे गोईंग इन डीप डिटेल डेप्थ एव्हरीथिंग द वे अँड द वेअर फोर इन्क्वायर इन टू द मिनिंग अँड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्युमरेबल प्रोसेशन्स तुला या ठिकाणी चौकस व्हायचा आहे यू शूड बी क्युरियस हे का ते का असे प्रश्न तुला मनामध्ये निर्माण झाले पाहिजे तुझ्या त्या ऑब्जेक्टबद्दल आणि वेगवेगळे तुझ्या तुझा हा शब्दसाठा तुझा हा शब्द ज्ञान वाढलं पाहिजे विच यू सी ॲट रोम ॲट दिस टाईम यावेळेसच तुला वेळ आहे एकदाच जीवनामध्ये तुला रोमला जायला भेटणार आहे जास्तीत जास्त शिकून घे तिथलं कल्चर संस्कृती वगैरे असिस्ट ऑल द सेरेमनीज प्रत्येक तिथल्या सण समारंभ तिथले जे 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 समारंभ होतील कार्यक्रम होतील जे जे कल्चरल कार्यक्रम होतील त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत जा सोशल कार्यक्रमाला उपस्थित राहत जा ॲड हाऊ एव्हर ॲपसर्ड दिस दे मे सी कितीही तुला हास्यास्पद वाटत असतील ते कार्यक्रम तुला समजले नसतील तरी उपस्थित राहत जा स्पीक देम विथ द ग्रेट डिसेन्सी आणि त्यांच्याबद्दल स्तुती करत जा प्रशंसा करत जा ती संस्कृती चांगली असेल याच्याबद्दल तू कॉमेंट्स करत जा परंतु चांगले कॉमेंट्स करत जा डिसेन्सी म्हणजे त्यांची सभ्यता त्यांची शालीनता त्यांची मर्यादा तिथले जीवन तिथले रहिवासी त्यांच्यासोबत राहून त्यांच्यासारखंच वागण्याचा प्रयत्न करत जा असं म्हणणं या ठिकाणी आपल्या वडिलाचं त्याच्या मुलाला पत्र आहे हे पत्रामध्ये आपण वाचून राहिलेलं आहे या पत्रामधून लेखकाला म्हणजे या वडिलाला खूप अपेक्षा आहे आपल्या मुलाकडून मुलगा गेलेला आहे रोमला आणि सर्वच्या सं संस्कृती त्यांना आत्मसात करावी असं त्याची इच्छा आहे ऑफ ऑल थिंग्ज आय बेग यू नॉट टू हर्ड विथ युअर ओन कंट्रीमेन तुला एक गोष्ट सांगतो म्हणतो की आपल्याच कंट्रीमॅन म्हणजे आपल्या मायदेशी जी लोक आहेत आपले घरचे लोक किंवा आपल्या प्रदेशातले लोक त्यांच्यासोबत कमी राहत जा त्यांची भाषा तुला येतेच लंडनची भाषा इंग इंग्लिश तुला येतेच परंतु तुला दुसऱ्यासुद्धा भाषा शिकायच्या आहेत त्यांच्या दुसऱ्या लोकांच्या कंपनीमध्ये राहत जा दुसऱ्या देशाच्या कंपनीमध्ये तू राहत जा कारण तू आता रोमला गेला आहेस तर तिथल्या रोमन लोकं इटालियन लोकं किंवा अजून दुसरे कोणते लोकं असतील त्या ठिकाणी त्यांच्यासोबत तू वागत जा त्यांच्यासोबत राहत जा आय बेग यू नॉट टू हर्ड आपल्याच देशबांधवासोबत राहू नको त्यांच्यासोबत गर्दी करून नुसतं त्यांच्यासोबत राहून तुला काय मिळणार त्यांची भाषा त्यांचं कल्चर तुला येतेच परंतु तू दुसरं काही गोष्टी शिक बट टू बी ऑलवेज इधर विथ द रोमन्स तू रोमन्ससोबत राहिला किंवा विथ द फॉरन मिनिस्टर्स रिसायडिंग ॲट रोम काही फॉरेन लोक फॉरेनचे लोकं राहतील तिथे तुझे मित्र होतील त्यांच्यासोबत राहत जा रोमन्ससोबत राहत जा यू आर सेंट अब्रॉड टू सी द मॅनर्स अँड कॅरेक्टर्स तुला परदेशात पाठवलेला आहे की तिथले मॅनर्स म्हणजे पद्धती तिथल्या राहण्याच्या पद्धती तिथलं कल्चर आत्मसात करण्याचं आहे तुला आणि कॅरेक्टर्स म्हणजे वेगवेगळे डिस्टिंग्विस्ड कॅरेक्टर फेमस कॅरेक्टर्स तिथले लिडर्स तिथले सामाजिक लोकं तिथले कलाकारस लोक कलाकार तिथले ऐतिहासिकालीन ठेवा किंवा वेगवेगळे लोकं त्या लोकांना तुला पा पाहायला कॅरेक्टर्स म्हणजे या म्हणतात हिरोज हिरो अँड लिडर्स अँड लर्न द लँग्वेज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज and not to converse with the english foreign lang countries che language abhyas parantu english lokan sobat tula sambhashan karun milnar kay ti ya goshti tula yetatach which would defeat all the ends ani aplyala failure prapt hoil jar tu english lokan sobat bolla ani rome cha kais atmasat kele nahi tar tu fail hoshil tula kai prapt honar nahi आणि आप मी तुला जे रोममध्ये पाठवलेलं आहे ते सत्कारणी लागणार नाही नाव कम्स नंतर पॅरेग्राफ अमंग युअर ग्रेव्हर कंपनी आय रेकमेंड 
आय हॅव डन बिफोर मी याच्या पहिले मी केला आहे म्हणून तुम्हाला अनुभव आहे ग्रेव्हर कंपनी चेसूट लोकांसोबत वेळ घालवावा त्यांचा इतिहास त्यांचं राजकारण त्यांची सामाजिक चालीरीत रिवाज याची तुला कल्पना येईल म्हणतो ग्रेव्हर म्हणजे उच्च आचार विचारांचे जेसूट्स त्यांचं त्यांचा अभ्यास करावा त्यांच्यासोबत राहावं हुज लर्निंग अँड ॲड्रेस विल बोथ प्लीज अँड इम्प्रूव्ह यू त्यांच्यासोबत तू राहशील जेसुईट्स लोकांसोबत राहशील वेळ घालवशील तर तुझी पर्सनॅलिटी बनेल तू चमकून उठशील म्हणतो तुला अनेक चांगले नैतिक गुण प्राप्त होईल चांगले क्वालिटीज त्यांचे एथिक्स मिळतील म्हणतो लर्निंग अँड अँड इम्प्रूव्ह यू इन्फॉर्म यू तू स्वतःला अपडेट करून घेशील तुला बरंचसं ज्ञान प्राप्त होईल ॲज मच ॲज यू कॅन जास्तीत जास्त त्यांच्याकडून आत्मसात करण्याचा प्रयत्न कर शिकण्याचा प्रयत्न कर ऑफ द हिस्ट्री पॉलिसी अँड प्रॅक्टिस ऑफ द सोसायटी इतिहास शिकून घे पॉलिसी म्हणजे त्यांची विचारधारा शिकून घे त्यांचा संप्रदाय शिकून घे प्रॅक्टिस ऑफ सोसायटी त्यांचं समाजामध्ये कसं काय आचरण विचरण असते ते शिकून घे सवय शिकून घे फ्रॉम द टाईम ऑफ द इट्स फाउंडर इग्नाटियस ऑफ लायोला या ठिकाणी सेंट इग्नाटियस एक संत होऊन गेले इग्नाटिस हे संत संप्रदाय त्यांनी सुरुवात केली होती लायोलाचे हा या ठिकाणी हिमसेल्फ इज अ मॅड मॅन इफ यू वुड नो देअर मॉरॅलिटी असा हा संत याची जर तुला नैतिकता समजली यू विल फाइंड इट फुल्ली अँड ॲडमिरेबली स्टेटेड इन लेस लेट्रिस डून प्रोव्हिन्सियल याचा अर्थ आहे ए सिरीज ऑफ एटीन लेटर्स बाय फेमस मॅन्स्युअर पास्कल अँड इट इज अ बुक व्हेरी वेल वर्थ युअर रिडिंग आणि हे पुस्तक हे तू जर वाचलं वरवर वाचू नको उथळपणे वाचू नको डीप वाचलं हे रे फ्रेंच फिलॉसॉफरचं पास्कलचं तर तुला कळून येईल की हे किती नैतिकतेनं परिपूर्ण आहे हे तू वाचून काढ असं माझं म्हणणं आहे फ्यू पीपल सी व्हॉट दे सी और हियर व्हॉट दे हियर दॅट इज दे सी अँड हियर सो इनअटेंटिव्हली अँड सुपरफिशियली फारच कमी लोक आहे जे खरी गोष्ट लक्षपूर्वक वाचत नाही काही लोक अनावधानाने वाचतात वर वर वाचतात उथळ उथळ वाचून काढतात डीप वाचत नाही दॅट दे आर व्हेरी लिटिल द बेटर ऑफ यू व्हॉट दे यू सी अँड हियर धीस आय डेअर से नीदर इज यू नॉर विल बी युअर केस यू विल अंडरस्टँड रिफ्लेक्ट अपॉन अँड कॉन्सिक्युएंटली रिटेन वॉट यू सी अँड हियर तू वरवर वाचायचं नाहीस खूप खोलवर जाऊन विचार करून त्याचा अभ्यास करायचाच तुला त्या ठिकाणी अभ्यासाला पाठवलेला आहे संशोधनाला पाठवलेला आहे आय डेअर से मला अशी हिंमत होऊन राहिली म्हणते तुला सांगायची की यू विल अंडरस्टँड तू सर्व समजून घेशील रिफ्लेक्ट म्हणजे गहन विचार करशील खूप मनान चिंतन करून त्याच्यावर खूप खोलवर जाऊन विचार करशील तुझं मत मांडशील मत सांगशील मत तुझं मला मला सांगशील अँड कॉन्सिक्युएंटली रिटेन आणि सर्व वाचन वगैरे अभ्यास करून ते तुझ्या डोक्यामध्ये जतन करून ठेवशील स्मरण करून ठेवशील आणि तेच गोष्ट तुझ्या असं खूप विचार करून मनन करून चिंतन करून समजून जर वाचलं किंवा आत्मसात केलं ग्रहण केलं तर ते सदैव आपल्या मनामध्ये टिकून राहते कायम राहते ते कधी निघून जात नाही वरवर वाचलेलं निघून जाते तू असं करू नकोस फार कमी लोक आहे जे डीपमध्ये वाचतात पण तू मा माझं म्हणणं आहे की तू गहन विचार करून नीट विचार करून अभ्यास करून चांगला संशोधन करून सरता सरते शेवटी तुझ्या मनामध्ये ते तिथलं सर्व कल्चर आत्मसात कर आणि जतन करून ठेव चांगल्या चांगल्या गोष्टी जतन करून ठेव यू विल स्टील टू इयर्स टू गुड अजूनही तुला दोन वर्ष तुझ्या हातामध्ये आहेत या दोन वर्षामध्ये तू शिकून घे चांगल्या चांगल्या गोष्टी बट नो मोर त्याच्यानंतर कधी नाही तुला असा योग येणार नाही टू फॉर्म युअर कॅरेक्टर्स इन द वर्ल्ड डिसिझिवली निर्णायक पद्धतीने तुझं जर तुला जर कॅरेक्टर बनवायचं असेल तुझं जर व्यक्तिमत्व बनवायचं असेल पर्सनॅलिटी तर ही पर्सनॅलिटी बनवण्याची तुझ्या फक्त दोन वर्ष आहे विदिन द टू मंथ्स आफ्टर युअर अरायवल 
इन इंग्लैंड नर दोन महीन तू यू आर अराइवल इन इंग्लैंड जेव तू एशी इंग्लैंड मधे परत इट विल बी फाइनली एंड इिवोकेबली डिटर्माइन ऑन वे और अनदर तुला परिपूर्ण बनल पाजे आ तू एक निर्धारयुक्त सा बनला पाजे अस माला दसल पाजे इन द ओपिनि ऑफ द पब्लिक डिवोट देअर फोर दीज टू इयर्स टू द पर्स्यूट ऑफ परफेक्शन मनु मन तो तू तुझ पूर्ण या पूर्ण डिवोट करने मुझे भक्ति भावने जे करतो है तला समर्पण कर डिवोट कर भक्ति मार्ग सारख तू अवलब कर डिवोट अर्पण अर्पण कर तुला अर्पण दे स्वतः जोकून दे स्वतः दीज टू टू इयर्स दोन वर्ष इन पर्स्यूट ऑफ परफेक्शन परिपूर्णता व्यक्तिमत्वाच संपूर्ण परिपूर्ण व्यक्तिमत्व विच ऑट टू बी एवरीबडीज ऑब्जेक्ट एंड प्रत्येका ऑब्जेक्ट आतो तो कि परिपूर्ण बनाव दो इन सम पर्टिक्युलर्स अनअटेडेबल जरी प्रयत्न कराला हरकत नहीं कई गोषी आप साध्य हो शकत नहीं पूर्ण चपूर्ण परिपूर्ण होकत नहीं मेहनत करा लगे परिश्र परिश्रम करा लगे दोज हू स्ट्राइव जे लोग खूब भगीरथ प्रयत्न करता खूब मेहनत करता परिश्रम करता प्रयत्न करता एंड लेबर द मोस्ट विल कम द निरेस्ट टू इट आ यश तुझ प्राप्त होते ते फार जवर पोचत यशा कामयाब होता यशस्वी होता जे अभ्यास है तो परिपूर्ण होतो बट अबो ऑल थिंग्स एम ऐट इट इन द टू इम्पॉर्टंट आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग एंड प्लेसिंग ये सर्वत महत्वा मुद्दा मानले है या वडिला या सर्व गोष्टी सोबत सर्वत महत्व की गोष तो संगत है टू इम्पॉर्टंट थिंग्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड प्लेसिंग गोड बोलने शीख तुला आल पाइजे बोलने की कला आली पाजे आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड प्लेजिंग आस गोड बोलून लोकान आप लोग मन वलवता आल पाजे आप करता आल पाजे आनंद देता आला पाजे प्लेजिंग मजे आनंद देने प्लेजिंग मजे करमणूक करने प्लेजिंग मजे कंपनी आवड़ने अशा प्र पद्धति ने लोकान तुझा सहवास आवड़ला पाजे अशा प्रकार व्यक्तिमत्व तैयार कराला पाजे सो टू टू थिंग्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड प्लेजिंग गोड बोल विदाउट देम ऑल युअर अदर टैलेंट्स आर मैम्ड एंड क्रिपल्ड या दोन गोष्टी व्यतिरिक्त तैयार नसती तो तू अपंग है तू अशक्त हैस तू पंगू हैस तू डैमेज हैस मेम्ड मजे अपंग तू परिपूर्ण नहींस एंड क्रिपल मजे अपंग दे दे आर द विंग्स अपॉन व्हिच यू मस्ट सोअर अबो अदर पीपल हे जे दोन क्वालिटीज हैं स्पीकिंग एंड प्लेसिंग हा अशा गोष्टी है कि ज्या हा दो गोष्टी तू पंखान भरा मारू शकशील या दोन पंखाच वपर कर उच सोअर मजे उच जाने अबो द अदर पीपल इतर लोकपेक्षा विदाउट देम यू विल ओनली क्रॉल एंड विथ द डल मास ऑफ द मैन काइंड तू फ सरपटत राशिल इतर लोकसोब आम नागरिकांसोबत राशिल पुला जर मोटी झेप घेल भरारी घायल तो ये दोन गोष्टी आत्मसात कर या दोन गोष्टी तुला मिला तो तू या जगाम अनेक लोकान मग टाकून उंच भरारी मारशील तुझ व्यक्तिमत्व तो वेग मन समोर उदय आल प्री प्री पजेस बाय युअर एयर एड्रेस एंड मैनर्स तू तुझा बोलने की कला तू तुझे तरा Pursued by your tongue, and you will easily execute what you your head has contrived. To to ji yukta, to to ji kar karamat, to sudha shud shil, to sudha lokan sa man vado shakshil, tuja tongue ne manje jibe ne manje wani ne, and you will easily execute. Ani to to sa amal to sudha karu shakshil, sudha nirne kyu shaktil, what your head has con. Je je tuje डोक्या विचार ते तुझे विचार तू तसे 
अमलात आणशील आणि तसे त्याच्या गोष्टी होत जातील या दोन गोष्टी जर तुझ्याजवळ असतील तर ते शक्य आहे म्हणतो तू तुझी युक्ती तू तुझी करामत तू तुझे प्लॅनिंग तुझ्या विविध कल्पना नंतर तुझ्या तू बरोबर साकारशील आय डिझायर दॅट यू विल सेंड मी व्हेरी मायन्यूट अकाउंट ऑफ द रोम मला अशी माझी इच्छा आहे म्हणतो की तू त्या ठिकाणी रोममध्ये गेलास तू काय काय पाहिलं कोणाकोणासोबत तुझी दिनचर्या काय होती तू कोणाला मिळाला तुझ तुझं किती तरक्की झाली हाऊ मच यू प्रोग्रेस याचा सर्व लेखा जो का हे सर्व लिहून मला पाठव पाठवशील यू विल सेंड मी व्हेरी मायन्यूट अकाउंट बारीक बारीक गोष्ट मला लिहून पाठवशील नॉट ऑफ व्हॉट यू सी फक्त पाहिलं तेच नको पाठवू बट ऑफ व्हॉट यू सी ऑफ युअर प्लेजर्स अँड एंटरटेनमेंट तिथे तू काय आनंद केला आणि तिथं तुझी काय करमणूक झाली ते लिहून पाठव अभ्यास केला ते तर पाठव पाठवशील तर पाठव परंतु ह्याही गोष्टी पाठव टेल मी व्हॉट कंपनीज यू फ्रिक्वेंट मोस्ट मला हे सांग की तिथल्या कंपनीच्या लोकांना तू भेटलास वारंवार किती वेळा भेटला अँड हाऊ यू आर रिसिव्हड आणि त्या लोकांनी तुला तुझा कसा काय सन्मान केला त्या लोकांनी तुला आत्मसात केलं काय त्या लोकांनी तुला वेलकम केलं काय त्या लोकांनाही तुझं कंपनी आवडली की नाही हे सर्व तू लिहून पाठव पाठवशील ना तू मला पत्र पाठव माझ्या मुला तिथली हकीकत तिथले घटना तिथल्या लोकांचं तू कसं करमणूक केलंस तुझ्याबद्दल काय सांगितलंस त्यांच्याकडून तू काय आत्मसात केलंस हे सर्व लिहून पाठव तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी लेटर झालेलं आहे तर हे लेटरमध्ये नाव एम सी क्यूज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एम सी क्यू वी यू ट्राय टू कवर वॉट बेनिफिट्स डज द विंटर जर्नी हॅव अकॉर्डिंग टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड लॉर्ड चेस्टरफील्ड नुसार ही जे हिवाळ्यातली जी त्यानं प्रवास केला त्याच्या मुलांना रोमकडे जाण्याचा हे काय प्रदान करतो कोणते त्याचे फायदे आहेत लेखकानुसार त्याचे फायदे आहे इट डेव्हलप्स वन्स पेशन्स अशा थंड थंडगार क्षणी थंडगार सीझनमध्ये एखाद्यानं प्रवास केला तर आपल्याला सहनशक्ती किंवा धैर्य दाखवावं लागते आणि आपली एक प्रकारची परीक्षाच असते इट डेव्हलप्स आपला विकास होतो संयमाचा सेकंड क्वेश्चन एम सी क्यू इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट एव्हरीबडी फ्रॉम लाफिंग ॲट हिम फॉर हिज बॅड इटालियन लॉर्ड चेस्टरफील्ड ॲडवाइजेस हिज सन टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड काय उपदेश करतो त्याच्या मुलाला एखादा आपल्या सो आपल्यावर हसतो तू वाईट इटालियन आहेस तू इटालियन नाहीस तू इंग्लंडचा आहेस असं काही म्हणणं एखाद्यानं वाईट म्हटलं तर लेखक त्याच्यावर म्हणजे चेस्टरफिन लॉर्ड चेस्टरफिन काय सल्ला देतो त्या प्रसंगी त्या प्रसंग लाप ॲट हिमसेल्फ फर्स्ट दुसऱ्यावर चिडायचं नाही अशा वेळेस दुसऱ्याला मारायचं नाही दुसऱ्यावर चिडायचं नाही दुसऱ्याला उल उलटून उत्तर द्यायचं नाही तर स्वतःच पहिले ते हसून घ्यायचं स्वतः स्वतःवर हसून घ्यायचं आणि त्याच्यावर उपाय तोच आहे असं ले यानं आपल्या वडिलांनी मुलाला म्हटलेलं आहे चेस्टरफिल्ड टेल्स हिज सन दॅट बिंग विथ हिज ओन कंट्रीमॅन अँड कॉन्वर्सिंग विथ देम इन इंग्लिश वुड याचा आन्सर आहे डिफीट द पर्पज फॉर विच ही वॉज सेंट अब्रॉड आपण डिस्कशन केलंच आहे याच्या अगोदर आपल्या स्वतःच्याच कंट्रीमॅनसोबत तू राहशील वागशील बोलशील तर ते लोक इंग्लंडच्या लोकांसोबत इंग्लंड राहून तू शिकणार नाहीस असं करशील तिथल्या रो इटालियन लोकांसोबत राहणार नाही तिथलं कल्चर आत्मसात करणार नाही तिथल्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी आत्मसात करणार नाही तर त्या ठिकाणी आपलं हे जे ट्रीप आहे आपलं हे जे टूर आहे आपला हा जो अभ्यासाचा दौरा आहे हा दौरा सफल होणार नाही आपण अपयशी होऊ आपण अयशस्वी होऊ आणि तुला पाठवण्याचा काहीच फायदा होणार नाही असं आपले वडील त्याचे वडील म्हणतात त्या लेटरमधून देन कम्स लॉर्ड चेस्टरफील्ड रेकमेंड्स दॅट हिज सन कीप कंपनी विथ द जेसुट्स बिकॉज 
आपल्या मुलांना जेसुट जेसुट जेसुईट्स सोबत सदैव कंपनी ठेवायला पाहिजे त्याचं कारण काय सांगतात ते दे आर फेलोशिप वूड बी बोथ प्लेसिंग अँड एज्युकेशनल त्यांच्यासोबत आपला मुलगा राहिला तर आपला मुलगा भरपूर गोष्टी शिकून जाईल ती त्यांच्या त्याच्याकरता ते चांगली गोष्ट राहील आणि त्याचं शिक्षणही चांगलं होईल त्यांच्याकडून बऱ्याचशा गोष्टी आत्मसात होईल असं त्याचं पहिलेच म्हटलं तर जेसुईट लोक वेळ घालवावा इतिहास राजकारण समाजाची चालीरीत रिवाज उच्च आचार विचार हे त्यांच्याकडून सद्गुण शिकेल आपली नैतिकता शिकेल हे जेसुईट्स लोकांसोबत त्यांना वेळ घालवा असं म्हटलेलं आहे एका पॅरेग्राफमध्ये नंतरचा प्रश्न आहे द टू मोस्ट इम्पॉर्टंट आर्ट्स विदाउट विच ऑल अदर टॅलेंट सीम ऑब्स्क्युअर्ड आर सर्वात महत्वाचे जी कला आहे इतर कलापेक्षा इतर हुशारी कला किंवा कसब तर कोणत्या कोणत्या आहेत इतर कला दुर्बोध किंवा दुर् गुड वाटतील त्याच्यासमोर फिक्या पडतील तर सर्वात महत्त्वाची आहे ते ती स्पीकिंग अँड प्लिझिंग स्पीकिंग अँड प्लिझिंग हे तर बरोबर आहे बाकीचे ऑप्शन रॉंग आहे अँड देअर बाय वी कन्क्लूड दिस लेटर टू द सन इट्स ए लेटर इन अ प्रोज फॉर्म थँक्यू व्हेरी मच सी यू माय नेक्स्ट व्हिडिओ गुड डे